Modifikation des Juwel Bio Pro One. Ja, das ist also die kleinste Version des Juwel Bio Flow und den kann man also auch ganz problemlos umrüsten, also modifizieren zum Diffusionsfilter Light. So, wollen wir mal reinschauen. So, eigentlich ganz einfach zu öffnen. Hier oben, hier oben im Kopf, hier vorne sitzt der Motor. Der, ich weiß gar nicht, wie man den auskriegt, sollte jetzt glaube ich auch nicht das Thema sein. Ja, also den Motor kriegt man also relativ schnell raus. Ja, aber, also das ist sowieso der, der 300er. Ja, das ist also schon mal gute Voraussetzung für einen Diffusionsfilter Light. So, jetzt schauen wir mal da rein. Hier sehe ich also erstmal ein kleines Schwämmchen. Und dann sehe ich ein etwas größeres Schwämmchen. Das sieht alles ein bisschen gefetzt aus hier. Das macht also keinen wirklich sehr professionellen Eindruck. Ja. Ziemlich zerquetscht die Schwämme. Die Schwämme sollen hier seitlich drin sein, wenn ich das richtig sehe. Es ist also so, dass der, der One hier vorne die Öffnung hat, durch die das Wasser in den Filter eintritt. So, und dann ist der Weg des Filters, des Wassers, quasi hier vorne durch die, äh, in die quasi erste Kammer, die ist leer, ja, also die hinter, den, hinter den Rillen, hinter den Öffnungen ist der, Kam ist der Filter leer. Und dann kommt in die, äh, in die zweite Kammer, da ist quasi unten der, der größere Schwamm. Ja, der sitzt also ganz unten. Und, und der obere Schwamm sitzt normalerweise hochkant da drauf. Ja, der sitzt hochkant da drauf. Wir gehen einfach hin und legen das Teilchen einfach auf die Seite. Und schieben ihn runter. Ja? Das kann man sehen, dass hier, hier ein, ein Freiraum oben entsteht. Dieser Freiraum bewirkt aber, ja, dass also das Wasser quasi aus der Einströmkammer, ja, aus der leeren Einströmkammer, über das Filtermaterial fließt. Und dann direkt in die Pumpe reinkommt. Ja? Dass also die, der, dass das Wasser quasi überhaupt keinen Kontakt mehr mit dem Filtermaterial. Also außer, dass es natürlich da drin ist. Aber es fließt nicht mehr durchs Filtermaterial. Ja, hier oben ist auch nochmal noch Einströmöffnung. Ja? Also wie gesagt... Durch diese Modifikation ist es so, dass das Wasser gar nicht mehr durchs Filtermaterial durchfließen muss. Weil der Fluss des Wassers ist aus dieser Vor Einlaufkammer, ja, fließt das hier oben, hier oben drüber. Ja, normalerweise fließt es hier seitlich durch das Filtermaterial und kommt dann in diese Klarwasserkammer. Ja, und aus dieser Klarwasserkammer saugt die Pumpe das Wasser. Ja? Und dadurch, dass wir jetzt den Schwamm quasi quergelegt haben und der sitzt deutlich tiefer, kann das Wasser aus der Einlaufkammer über den, das Filtermaterial direkt in die Klarwasserkammer fließen. Ja? Also dass damit quasi die Gegebenheit für den Diffusionsfilterleit direkt erfüllt ist. Ja? Die Voraussetzung. Ja? Wenn einem das zu viel ist, kann man natürlich auch noch hingehen, dass man eventuell das Schwämmchen einfach noch mal halbiert. Na, also wenn man merkt zum Beispiel, dass der, dass der Filter trotzdem, obwohl man das, 
obere Schwämmchen quasi äh, quer gelegt hat und, und tiefer gelegt hat, ja, kann es ja immer noch sein, dass immer noch zu viel Wasser durch, den, durch das Filtermaterial fließt. Und das merkt man daran, dass der Filter zu schnell verschlammt. Ja? Also wenn der innerhalb von einem Monat immer also reichlich, reichlich verschlammt ist, ja, dann bitte entweder das, das obere Schwämmchen einfach nochmal halbieren oder ganz rauslassen. Geht auch. Ja? Aber letztendlich kann man also ohne äh, da neu zu investieren, kann man den Filter also ganz problemlos zum Diffusionsfilter Leid umrüsten. Man könnte auch, wenn man will, ist das bei diesem Filter hier überhaupt kein Problem, die Filterschwimmer rausnehmen, komplett rausnehmen und einfach, ich sag mal, bis zu dieser Höhe, also ein bisschen unterhalb der Einströmöffnung, also ja, so, ich sag mal, Hälfte, bis zur Hälfte der Einströmöffnung, komplett alle kann man mit Biohome befüllen. Ja, das geht also auch. Oder man kann auch ein klein bisschen über die Hälfte gehen, weil oben ist ja auch nochmal eine Einströmöffnung. Ne? Also damit kann man also auch diesen Filter mit Biohome betreiben und trotzdem als Diffusionsfilter Light betreiben. Ja, also trotzdem äh, halt mit den Vorteilen, die der Diffusionsfilter Light bringt. Ne? So. Ja, damit hätten wir den eigentlich auch schon durch. 